আচ্ছা তো আগে কিছু মনে আছে যে কি পড়েছিলাম হ্যাঁ স্যার আগে দিন আপনি যে প্রথমে বলেছিলেন ওই পজিটিভাল প্রোগ্রামিং সম্বন্ধে তারপরে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বলেছিলেন রাইট রাইট ঠিক আছে আমরা ওই জিনিসটা এই অবজেক্টের কনসেপ্ট গুলো অবজেক্ট তৈরি করা ক্লাস থেকে অবজেক্ট তৈরি করা এগুলো আরেকটু ডিটেইলে পড়ব চ্যাপ্টার 2 তে এখন আমরা একটু জাভা প্রোগ্রাম মানে সিম্পল কয়েকটা জাভা প্রোগ্রাম কিভাবে যায় কিভাবে রান করা যায় সেটা দেখব ঠিক আছে হুম জাভা প্রোগ্রাম কিভাবে রান করে কিভাবে জাভা প্রোগ্রাম চলা হয় মানে চলে সিস্টেমে কম্পিউটারে সেটা একটু সিম্পলি দেখব ঠিক আছে হুম আচ্ছা गुड দরকার হলে একটু ভাবে ফন্টটা কোনো অসুবিধা নেই বলবে কোনো সমস্যা হলে ঠিক আছে আচ্ছা তো জাভা কিভাবে কাজ করে দা ওয়ে জাভা ওয়ার্কস দা গোল ইজ টু রাইট ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন ইন দিস एग्जांपल অ্যান ইন্টারঅ্যাকটিভ পার্টি ইনভিটেশন এন্ড হ্যাভ ইট ওয়ার্ক অন হোয়াট এভার ডিভাইস ইওর ফ্রেন্ডস হ্যাভ আচ্ছা এই বইটার নাম হচ্ছে হেড ফার্স্ট জাভা এই বইটা একটু মানে একটু একটু কায়দা করে একটু মজা করে বইটা লিখেছে যারা লিখেছে আর কি কিভাবে জাভাকে খুব সহজে মাথার মধ্যে মনে রাখে রেখে শেখা যাবে এই ওয়েতে ওরা লিখে ঠিক আছে তো ওই জন্য এদের একটু স্টাইল গুলো একটু আলাদা কথাগত বইয়ের মতো নয় একটু ছবি ছাপা দিয়ে একটু কায়দা করে মানে মজা করে শেখানো আর কি তো এখানে বলছে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হবে দা গোল ইজ টু রাইট ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন ইন দিস एग्जांपल এন্ড ইন্টারঅ্যাকটিভ পার্টি ইনভিটেশন তো কেউ একজন একটা পার্টি ইনভিটেশন এই সব ইউএস বেস বই তো ইউএস এ তোমার পার্টি তারপরে এই সমস্ত জিনিসগুলো খুব মানে প্রচলন ব্যাপার এইজন্য ওই ধরনের एग्जांपल গুলো নিয়ে তৈরি করেছে এক কেউ একজন ধরে যাক আমাদের একটা ইনভিটেশন আমরা একটা ইনভিটেশন কার্ড বানাচ্ছি ঠিক আছে সো সেরকম একটা কিছু এন্ড হ্যাভ ইট ওয়ার্ক হোয়াটএভার ডিভাইস ইওর ফ্রেন্ডস হ্যাভ এবং বলছে যে এটাকে যে কোনো ডিভাইসে এটাকে কাজ করার মতো একটা করা হবে তো যাই হোক আমরা প্রথমে এত কঠিন কোড কিছু করব না হয়তো এরা কিছু একটা দেখিয়েছে এখানে তো এত কঠিন কোড আমরা ঠিক তোমরা ঠিক বোঝা যাবে না তো ঠিক আছে দেখা যাক কি করতে মেইন কনসেপ্টটা যেটা আমি যে বল আমরা শিখতে যাচ্ছি সেটা একটু পড়া যাক তো এখানে বলছে যে ফার্স্ট স্টেপ স্টেপ 1 দেখতে পাচ্ছো সার্কেল করে ব্ল্যাক করে যে স্টেপগুলো দেখাচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ স্টেপ 1টা হচ্ছে সোর্স সোর্স মানে হচ্ছে সোর্স কোড বা সোর্স বলে সোর্স কোড মানে তোমরা তো প্রোগ্রামার প্রোগ্রামার যারা প্রোগ্রাম লিখবে তো আমরা যখনই প্রোগ্রামটা লিখব একটা কিছু করব একটা ফাইলের মধ্যে লিখব একটা যে কোনো একটা ফাইলের মধ্যে লিখব সেটা একটা নোটপ্যাড হতে পারে বা যে কোনো জায়গায় ঠিক আছে ধরে যাক আমি একটা নোটপ্যাড করলাম ঠিক আছে তো এটাই আমার কাছে একটা ফাইল সোর্স কোড হবে তো ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে আমাকে কোড লিখতে হবে আমি খুব সিম্পল ভাষায় কোড লিখব ঠিক আছে যেমন করে খাতায় কোড খাতায় কিছু লাইনস লিখি প্যারাগ্রাফ লিখি হ্যাঁ তারপরে অনেক কিছু আমরা লিখতে হয় আমাদের তো সেরকমই খাতায় লেখার বদলে আমরা কম্পিউটারে এরকম একটা নোটপ্যাড বলে একটা জিনিস আছে এটা ঠিক খাতার মতো ব্যাপার অ্যাপ্লিকেশন খুলে যাচ্ছে যেন খাতার মতো এর মধ্যে তুমি যা খুশি তাই টাইপ করতে পারো তো এখানে তোমরা কোড লিখতে পারো ঠিক আছে কোডটা লিখবে বা জাভা প্রোগ্রাম অনেক সময় প্রোগ্রাম তোমরা যখন কোনো কোম্পানিতে কাজ করবে তখন সেই কোম্পানির এরকম একটা আইডি দেবে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট হুম তো আমরা আসব এই জিনিসটা কি তো সে তার মধ্যেও তোমরা জাভা প্রোগ্রাম করতে পারো অনেক বড় বড় কঠিন কঠিন প্রোগ্রাম লিখতে পারবে তো যাই হোক খুব সিম্পল ব্যাপার হচ্ছে খুব স্টার্ট করার জন্য কোথাও একটা সোর্স কোডটা লিখতে হবে ঠিক আছে সোর্স কোডটা লিখতে হবে হুম সোর্স কোড 1 ক্রিয়েট এ সোর্স ডকুমেন্ট এন্ড এস্টাবলিশ প্রটোকল ইন দিস কেস দা জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা সোর্স লিখব এবং সেই কোডটা লেখার সময় আমরা আমাদের এখানে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করছি সেটা কি জাভা জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমরা সোর্স লিখব কোড লিখব ঠিক আছে তারপরে কি হবে এই কোডটা আমরা একটা কম্পাইলার বলে একটা জিনিস আছে তার তার কাছে পাঠাবো ঠিক আছে কম্পাইলার হচ্ছে রান ইওর ডকুমেন্ট থ্রু এ সোর্স কোড কম্পাইলার এবারে এই কম্পাইলারের মধ্যে দিয়ে আমরা এই সোর্স কোডটাকে রান করব তো 
এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ সুন্দর একটা মজার ছবি দেখিয়েছে একটা মেশিনের মধ্যে যেন তোমার সোর্স ফাইল কাগজটা তুমি একটা কাগজে লিখলে ধরা যাক ঠিক আছে একটা কাগজে তুমি প্রোগ্রাম লিখলে তারপর সেই কাগজটা ঢুকিয়ে দিচ্ছ একটা মেশিনের মধ্যে ঠিক আছে সে মেশিনটা কি করছে লাইন বাই লাইন তোমার প্রোগ্রামটাকে চেক করছে ঠিক আছে তোমার প্রোগ্রামটাকে রিড করছে তুমি যেটা লিখেছ সেটাকে রিড করছে লাইন বাই লাইন চেক করছে এবং এই এটা করে ও কি করবে দা কম্পাইলার চেক ফর এরর্স এন্ড ওন্ট লেট ইউ কম্পাইল আনটিল ইট স্যাটিসফাইড দ্যাট এভরিথিং উইল রান কারেক্টলি এই কম্পাইলার তোমার জন্য কিছু এরর চেক করবে যে তুমি ঠিকভাবে লিখেছো কিনা মেশিন তো কম্পাইলারটা বা মেশিন ঠিক আছে তো কম্পাইলারটা চেক করবে যে তুমি ঠিকভাবে জিনিসটা রান করেছো কিনা তো তুমি কম্পাইলার প্রশ্ন করতে পারো স্যার কম্পাইলার কোথায় পাবো ঠিক আছে তো কম্পাইলার হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম এটাও একটা প্রোগ্রাম কেউ কোনো একজন কেউ লিখেছে তো এই প্রোগ্রামটা আমাদেরকে আমরা ডাউনলোড করতে পারি ইন্টারনেটে যাদের কাছে কম্পিউটার আছে তারা ইন্টারনেটে এটাকে ডাউনলোড করতে পারে অথবা এটা একটা অল্টারনেটিভ ওয়েও আছে আমি দেখাবো যাদের কাছে কম্পিউটার নেই তারা ওয়েবে গিয়ে তোমার অ্যাক্সেস করতে পারবে প্রোগ্রাম লিখতে পারবে ঠিক আছে তো আপাতত স্টেপটা শেখো শিখতে হবে যে স্টেপগুলো কি কি মানে কি হয় একটা জাবা প্রোগ্রাম কিভাবে রান করে এটা আমাদের সবাই জানতে হবে সেটা জানতে করলে গেলে আমাদের এই জিনিসটার সম্বন্ধে পরিচিত হতে হবে কম্পাইলার একটা মেশিন আছে সে মেশিনের মধ্যে দিয়ে আমরা কি করছি আমার কোডটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কোডটা কি করছে এরার চেক করছে হম এবং বলছে যে যদি কোনো এরার থাকে সেটা হাইলাইট করবে আদারওয়াইজ তোমার কম্পাইলেশন সাকসেসফুল হবে ঠিক আছে যখন কম্পাইলেশন সাকসেসফুল হলো তখন ও একটা আউটপুট তৈরি করলো একটা আউটপুট দিল এই প্রোগ্রাম কম্পিউটার ওয়ার্ল্ডে সবকিছু একটা ইনপুট আর একটা আউটপুটের ব্যাপার ঠিক আছে তুমি কিছু একটা বলবে কিছু একটা ইনপুট দেবে তার বদলে একটা আউটপুট পাবে সবকিছুই ডেটা ইনফরমেশন ঠিক আছে এখানে কোনো কিছু রিয়েল কিছু নেই যে তুমি একটা কম্পিউটারকে বললে আর কম্পিউটার একটা আপেল বা লেবু একটা ফল তৈরি করে দিল তা নয় সবকিছু ডেটা দিয়ে হচ্ছে আর কি ঠিক আছে মানে ডেটা দিয়ে তুমি একটা ইনফরমেশন দিয়ে তুমি একটা আপেল তৈরি করতে পারো একটা কমলা লেবু তৈরি করতে পারো ঠিক আছে তার মধ্যে কালার দিতে পারো ঠিক আছে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো ঠিক আছে সবকিছু ডেটা এবারে ইনপুট একটা সব সময় জিনিস আছে ইনপুট একটা সব সময় আছে তার আগের দিন আমরা পড়েছিলাম যে ইনপুট কি আউটপুট কি তাই না একটা কম্পিউটারের ইনপুটটা হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড আর আউটপুটটা হচ্ছে তোমার কম্পিউটারের স্ক্রিনটা তাই না ঠিক আছে তো একটা কম্পিউটারের সামনে ইনপুটটা কি কিবোর্ড আর আউটপুটটা হচ্ছে তার স্ক্রিনটা যে স্ক্রিনের মধ্যে সে আউটপুটটা দেখায় তো এটাই আমরা জানি মাউসটাও আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে মাউসটা কি মাউসটাও একটা কিবোর্ড একটা ইনপুট ডিভাইস যেটা দিয়ে ইনপুট দেওয়া যায় কম্পিউটারকে কিছু বলা যায় কিবোর্ড দিয়ে কিছু রাইট করা যায় তাই কিবোর্ডটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস কিন্তু যখন কম্পিউটারটা কিছু তোমার সামনে হাজির করছে তখন সেটা হচ্ছে তার স্ক্রিন সেটা হচ্ছে আউটপুট তো সব কিছুটা একটা ইনপুট আউটপুট আছে তো কম্পাইলারের মধ্যে দিয়ে যখন প্রোগ্রামটা গেল সে একটা আউটপুট তৈরি করলো এই আউটপুটটা ঠিক কিরকম একটা হেজি কোড এই কোডটা তোমার ঠিক দেখলে বুঝতে পারবে না ঠিক আছে এই যে আউটপুটটা তৈরি করলো এটা দেখে তুমি বুঝতে পারবে না হ্যাঁ এবং এই এটার একটা নাম আছে গালো ভালো নাম আছে দ্য কম্পাইলার ক্রিয়েটস এ নিউ ডকুমেন্ট কোড ইনটু জাভা বাইট কোড এটাকে বলে জাভা বাইট কোড এটাকে বলে বাইট কোড ঠিক আছে তো এই যে ফাইলটা তৈরি করে তুমি একটা সোর্স দিলে সোর্স মানে তুমি যে কোডটা লিখেছো সেটা আমরা সেটা দিলাম তারপরে কম্পাইলের মধ্যে দিয়ে চালালাম কম্পাইলের মধ্যে দিয়ে চালানোর পরে একটা বাইট কোড তৈরি করে এই বাইট কোডটা শেষকালে লেখাটা হয় এরকম ডট সি এল এস এস ক্লাস আমি দেখাবো একটা বাইট কোড কিরকম দেখতে হয় বা কিরকম জিনিসটা তৈরি হয় তারপরে এনি ডিভাইস ক্যাপেবল অফ রানিং জাভা উইল বি এবল টু ইন্টারপ্রিট ট্রান্সলেট দিস ফাইল ইন্টু সামথিং ইট ক্যান রান কম্পাইল বাইট কোড ইস প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারপরে এই যে বাইট কোডটা তৈরি হলো সেই বাইট কোডটা যে কোনো ডিভাইসে চলবে একটা কম্পিউটারে চলতে পারে সেটা একটা মোবাইলে চলতে পারে সেটা একটা অন্য একটা ডিভাইসেও চলতে পারে যেখানে জাভা আছে ঠিক আছে যেখানে জাভা আছে যেখানে জাভা আছে সেখানেই এই প্রোগ্রামটা এই বাইট কোডটা রান করা যাবে তো জাভা আছে মানে কি জাভা আছে মানে জাভা ভার্চুয়াল মেশিনস এগুলোকে বলে জাভা ভার্চুয়াল মেশিন আমরা ছোটখাটো যাই করি না কেন ইন্টারনেট এই যে গুগল করো আমরা গুগল খোলো ঠিক আছে মোবাইল থেকে তো তোমরা যা যা করছো এই গুগল ব্রাউজারের বিহাইন্ডেও একটা জাভা আছে তো এইগুলো হচ্ছে জাভা ভার্চুয়াল মেশিনস একে বলে জেভিএম 
जा भा वर्चुअल मशीन जे भी जावा वर्चुअल मशीन जावा वर्चुअल मशीन इधर एक टा नाम होच्छे जेबीएम सॉर्ट काटे जेबीएम तो ये जेबीएम जेकने आच्छे से की पार भे ये बाइट कोट टके रन करते लाइन बाय लाइन ये टके पोर भे पोरे ये बाइट कोट टके रन करते पर आम्रा बाइट कोट टके पोरे चोखे देखे बुझते पर मना तो अकोन टके मशीने रन होवे वो मशीने रन होले क्या ह ये छोटी टा तूल चे, छोटी टा देखिए चे, ये छोटी टा देखा चे, जे कोनो डिवाइस है ये टा डिस्प्ले होच्चे, तो हमारे की, जे कोनो डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, ये जिन्स टा डिस्प्ले होच्चे, तो होले, ये एक टा प्रोग्राम हमने लिख लाम, से प्रोग्राम टा लिखे हमने जे कोनो डिवाइस है रन कोत्त पाच्ची जावा होए जा होएगा चाहे अकोन मशीन इंडिपेंडेंट मरे रकम नॉइज़ ये टा ई कंप्यूटर ही चोल बे उन्नो कंप्यूटर ही चोल बे ना रकम नॉइज़ कंपाइलेशन करार पड़े जब बाइट कोटा तो ये रहा है बाइट कोटा जेकोनो मशीन है चलाने तो पारा जाए ये नहीं जावा होच्छे मशीन इंडिपेंडेंट रेखने बोल चाहे � तो जेको ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मुद्दे, जब हमारे टा कॉम मोबाइल होता पड़े, टा छोटा मोबाइल होता पड़े, हाँ, टा लैपटॉप होता पड़े, टा टैबलेट होता पड़े, हाँ, जेको ना, अम्म अम्म उनकी टीवी होता पड़े, फ्रीज होता पड़े, ठीक आचे, जेको ना जाएगा ही जो दिया टा जावा भार्चुअल मशीन रन करे ठीक आचे ये बस शुद्ध की आउटपुट देखना ही काज अनेक जवाब प्रोग्राम में आउटपुट देखना काज ना है अनेक जवाब प्रोग्राम में आरो अनेक काज आचे नेटवर्क के सामने कॉल कम्युनिकेट कॉडा धारा जाग बारी तेरे फ्रीज आचे से फ्रीजर में तेरे जवाब प्रोग्राम चलचे से जवाब प्रोग्राम टा सब सुमे देख चे जे फ्रीजर टेम्परेचर पोचोंडो पुरी बने बेसिक बेहतरे बॉर्डर जो में जाच्चे इटा के डिफोर्स्ट को था अबे सो मने जावा प्रोग्राम ऑनिक किचु को था मने तार काचे जावा इटा जावा प्रोग्राम एक काचे समस्त उसको बोपन मने से शुद्ध मने इटा इटे आउटपुट बने इटे किचु डिस्प्ले करा थे क्यों आरो ऑनिक किचु करा जावे मने इंटरनेट � ठीक है जे इंटरनेट तो हमने यूज़ करो चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू हाँ बे इटा पूरे पूरी जाबारो पर दारी आ जाए ठीक है ताहोले ताले क्यों एक जो नेट बोलो जे इखने की की ये छोभी तो की देख की कोर्सी हमरा वो तो मैं एक टा सोर्स कोड सोर्स कोड कंपाइलर कंपाइलर पर एक टा बाइट कोड तोड़ी होती है बाइट कोड � बोलो एक एक तू बोलो और सर बोलो सर वो तो हमने एक टा सोर्स क्रिएट कर ची तार पर सेट एक कंपाइलर मात्र में एरर चेकिंग हो चें तार पर एरर चेकिंग एल पड़े एक टा बाइट कोड तो इरो चें जब बाइट कोड टा इंडिपेंडेंट इटा ये कोनो जावा भार्ट साल मशीन मोते रन कर बे ठीक 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 गुड वेरी गुड अच्छा तो बहुत हम अच्छा एक तो जिनिस बोला चाहिए। शेर तो चाहिए कंपाइलर की। कंपाइलर जिनिस टक की बोले मना है तो हमारे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर। इटा टा ट्रांसलेटर। जब हम कंप्यूटर आमादे लैंग्वेज बोझे ना। हम रे इंग्लिश जिते कथा बोलते पड़ी, बांग्ला ते बोलते पड़ी, हिंदी ते बोलते पड़ी ए मिडिल मेंट टा की करे आमादे लैंग्वेज टा बुझे कंप्यूटर लैंग्वेज जिन इस टाके कॉन्वर्ट करे ठीक आजे तो कंपाइलर एक आजोच्चे उताई कंपाइलर वही आमादे लैंग्वेज टा बुझे आम्रा जे लैंग्वेज जे जरा लिखलाम खाता है तो लिखी अम्म एक छोटा पैराग्राफ लिखी से कथा टा बुझे वो मशीन जे लैंग्वेज कथा बोली बाजे लैंग्वेज बुझ दे पड़ी इसे तो जो हाई लेवल लैंग्वेज बोले इटके जेटा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज कंप्यूटर के तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज आमद तो बेंगोली मदर टांग ठीक है तो बेंगोली टा बाटा हाई लेवल लैंग्वेज बोलते पड़ो जेटा ह्यूमन ब्रेन बुझ दे पड़े हाई लेवल लैंग्वेज 
তো সেইটা বুঝলো কম্পাইলার কম্পাইলারটা যেন একটা ইন্টারপ্রিটার বা একটা ট্রান্সলেটার সে সেটাকে পড়লো পড়ে মেশিন বুঝতে পারে এরকম একটা জিনিস বানালো সেটাই হচ্ছে বাইট কোড ঠিক আছে আউটপুটটা যেটা বানালো সেটাকে বলে বাইট কোড এই একটা মেশিন বুঝতে পারে একটা বাইট কোড বানালো এবং এটা মেইনলি বাইনারিতেই থাকে এটা খুলে আমরা দেখতে পাই না কারণ এটা মেশিনের বুঝতে পারা একটা তো জিনিস তো সেটা আমরা চোখে দেখলে বুঝতে পারবো না ঠিক আছে जिसगे এখানে অবশ্য একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম এই মজার প্রোগ্রামটা লিখলে হয় বা ঠিক আছে আমি একটা ছোট প্রোগ্রাম দেখাচ্ছি যেটা খুব ইজি হয়ে যাবে ধরা যাক আমার মাই ফার্স্ট যাওয়া প্রোগ্রাম ঠিক আছে বা আমার ফার্স্ট যে কোনো একটা ফাইল তোমরা ক্রিয়েট করতে পারো নোট প্যাডে কারোর বাড়িতে কম্পিউটার আছে কারো কারো বাড়িতে আছে না সবার কাছে হয়তো নেই তাই তো স্যার কম্পিউটারের কথা বলছেন হুম হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমার বাড়িতে আছে আচ্ছা ওকে ওকে ঠিক আছে তো কম্পিউটার থাকলেই হবে না কম্পিউটারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জাভাও ডাউনলোড করতে হবে তো জাভা হচ্ছে এই যে কম্পাইলারের কথাটা দেখালাম এই যে কম্পাইলার এই কম্পাইলারটা একটা পার্ট অফ এ সফটওয়্যার ঠিক আছে এই সফটওয়্যার জাভার সাইটে পাওয়া যায় হ্যাঁ ওরাকেল সাইটে পাওয়া যায় আমাকে কন্ট্যাক্ট করলে আমি আমি তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবো তার মধ্যে আছে তোমরা ডাউনলোড করে যাদের কাছে বাড়িতে কম্পিউটার আছে তারা ডাউনলোড করে কম্পাইলারটাকে সেট আপ করতে পারবে দিয়ে এই স্টেপগুলো ফলো করে প্রোগ্রামটা চালাতে পারবে এছাড়া আরও কয়েকটা অনলাইন জাভা কম্পাইলার আছে অনলাইন জাভা কম্পাইলার ঠিক আছে এই মোবাইল থেকেও অ্যাক্সেস করা যাবে আর দেখি এরকম অনেক জায়গায় জাভা কম্পাইলার আছে এই এরা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রামগুলোকে রান করার তো এটা ধরা যাক একটা অনলাইন যাওয়া কম্পাইলার তুমি এখানে প্রোগ্রাম লিখছো এবং প্র্যাকটিসও করতে পারছ ঠিক আছে হুম আরও একটা খুব ভালো সাইট আছে এই যে ডব্লু থ্রি স্কুলস যাদের বাড়িতে ইন্টারনেট আছে যাওয়া কম্পাইলার অনলাইন এই টিউটোরিয়ালস পয়েন্টও ভালো কোর্স এরাও খুব ভালো সুন্দর প্রোগ্রাম করায় ঠিক আছে হুম এই ধরা যাক এটাই পাবলিক ক্লাস হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো যে কোনো প্রোগ্রাম যে কোনো প্রোগ্রাম প্রথম প্রোগ্রামটা সবাই লেখে হ্যালো ওয়ার্ল্ড মানে আমরা চাইছি স্ক্রিনে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই কথাটা ডিসপ্লে করব ঠিক আছে তো ওকে স্টেপ বাই স্টেপ শুরু করা যাক ঠিক আছে ওকে ধরা যাক হ্যালো ওয়ার্ল্ডে ডিসপ্লে করব ঠিক আছে তো ফার্স্ট প্রোগ্রামটা হবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে এটাই খুব প্রচলিত একটা প্রোগ্রাম আচ্ছা এবারে তো আমরা আমি প্রথমে কি লিখলাম আমাকে সোর্স কোড লিখতে হবে তাই তো একটা জাভা প্রোগ্রাম লিখতে হবে তো জাভা প্রোগ্রাম লেখার জন্য আমি একটা নোট প্যাড চুজ করলাম তোমরা জাস্ট দেখো ঠিক আছে তারপরে তোমরা কোথায় প্রোগ্রাম প্র্যাকটিস করবে কোথায় রান করবে সেটার ইনফরমেশন আমি পরে দেব ঠিক আছে আপাতত প্রসেসটা একটু বোঝা যাক তো আমি একটা নোট প্যাড খুলেছি সেই নোট প্যাড নোট প্যাডের মধ্যে যেমন করে খাতায় লেখা যায় ঠিক সেরকম আমি একটা প্রোগ্রাম লিখছি ঠিক আছে তো জাভা প্রোগ্রাম লেখা মানেই হচ্ছে জাভাতে জাভা হচ্ছে আমরা আমাদের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং मोबाइल डिवाइस एवरिथिंग क्लस मैं जो একটা ডেফিনেশন ফলো করে সেই ক্লাস থেকে অবজেক্ট তৈরি হয়েছে ঠিক আছে যেমন ধরো মন্দির হ্যাঁ আমরা মন্দিরে যাচ্ছি এক এক মন্দির এক একটা রকমের একটু বেলুড় হচ্ছে একরকম বিশাল বড় মন্দির ঠিক আছে আমাদের লোকালিটিতে 
হয়তো একটা কালী মন্দির আছে সেটাও একটা মন্দির ঠিক আছে বা একটা মসজিদ আছে সেটাও একটা মন্দির তো ডিফারেন্ট টাইপের মন্দির চার্চ আমরা দেখছি কিন্তু তাদের একটা ডেফিনেশন আছে যে জেনারেলি মনের মধ্যে একটা প্রেয়ার হল থাকে যেখানে গিয়ে ঠাকুর থাকেন সেখানে পুজো করা হয় সেখানে গিয়ে প্রেয়ার করা যায় ঠিক আছে কত কয়েকটা তার স্ট্রাকচার আছে দেখলে যেন বোঝা যায় যে এটা হচ্ছে একটা মন্দির তো একটা ডেফিনেশন থেকে আমরা অবজেক্টকে তৈরি করতে পারি তো ডিফারেন্ট টাইপের মন্দির হতে পারে কিন্তু সেই মন্দিরগুলোর পিছনে একটা ক্লাস থাকবে সেই ক্লাসটার মধ্যে লেখা থাকবে যে একটা মন্দির হতে গেলে কি কি তার প্রপার্টি থাকে কি কি তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর কি কি তার বিহেভিয়ার তাই তো ক্লাসের আমরা একদিন পড়েছিলাম একটা ক্লাসের মধ্যে দুটো জিনিস থাকে এটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রপার্টি আর হচ্ছে তার বিহেভিয়ার কি করে সেটা দিয়ে কি করা যায় বিড়াল ছানাকে যখন দেখছি তখন সেগুলো হচ্ছে এক একটা লাইফ বিড়াল ছানা ঠিক আছে সেগুলো একটা অবজেক্ট কিন্তু এই ক্যাট জিনিসটা ভগবান যেন সে একটা যেন একটা ডেফিনেশন ফলো করে বিড়াল ছানাগুলোকে তৈরি করে বিড়াল ছানা যখন হয় ক্লাসটা যদি ক্যাট হয় তাহলে সি এ টি ক্যাট লিখবো এই ক্যাটের প্রথম সি কথাটা আমরা ক্যাপিটাল লিখবো ঠিক আছে এটা গুড প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস মানে এটা ছোট লিখলেও কোনো ক্ষতি নেই স্মল সি লিখলেও ক্ষতি নেই আচ্ছা তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ ফন্টটা বড় করব ফন্টটা একটু বড় করলে ভালো ভালো হয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে শিওর এখন আমরা সব কাজ করে দিয়েছি আই ওপেন মত क्लस ক্লাস ছাড়া অব জাভাতে কিছু হয় না জাভার প্রথম স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে একটা ক্লাস কারণ কি এই যে বললাম জগতে যা কিছু তৈরি হচ্ছে সবকিছু অবজেক্ট আর অবজেক্ট গুলো তৈরি হয় ক্লাস থেকে কেন তৈরি হয় যে ক্লাসটা একটা ডেফিনেশন সেই ডেফিনেশনটা ফলো করে অবজেক্টটা তৈরি হবে ঠিক আছে তো নিয়ম হচ্ছে বেস্ট প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস যে ক্লাসের নেমটা অলওয়েজ ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল হবে ঠিক আছে হুম যেমন ক্যাট লিখছি ক্যাটের সিটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার তো ক্লাস কথাটা প্রথমে লিখতে হবে আমি যদি একটা ক্লাস লিখতে চাই ক্লাস কথাটা লিখতে হবে ঠিক আছে তার আগে আমরা লিখি একটা জিনিস বলে পাবলিক পাবলিক কথাটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা এই ক্লাসটাকে পাবলিক করে দিতে চাইছি যে কেউ এই প্রোগ্রামটাকে রান করতে পারবে হ্যাঁ এটার মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই অথত এইটাই তো আমরা জানো ঠিক আছে হম এটা আমরা যখন এই জায়গাটাই এই অ্যাক্সেস মডিফায়ার আসবো পড়বো পরে চ্যাপ্টার গুলোতে তখন গ্রামারটা যখন একটু পড়বো তখন কয়েকটা গ্রামার আছে একটু গ্রামারটা যখন পড়বো তখন আরো कम्पिटर बुजबे क्लस তারপরে ক্লাসের একটা নেম একটা নাম দিতে হবে তারপরে ক্লাসটা শুরু করতে হবে আর ক্লাসটা শেষ করতে হবে এই দুটো ব্র্যাকেটের মধ্যে যা লিখবে সেটা হয়ে যাবে ক্লাসের বডি হ্যাঁ ক্লাসের দেহ আর কি ঠিক আছে হুম এটা হচ্ছে তার মাথা তার নাম আর তারপরে তার পুরো বডিটা হচ্ছে দুটো ব্র্যাকেটের মধ্যে ঠিক আছে তো আমি এখানে ক্লাসের মধ্যে কি লিখবো ক্লাসের মধ্যে আমরা আগের দিন পড়লাম যে বিহেভিয়ার হয় মেথড হয় ক্লাসের মধ্যে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে বিহেভিয়ার থাকে যেমন ক্যাট ক্যাটের কথা দুটো চোখ থাকে 
আমরা দুটো চোখ দেখতে পেলে বুঝতে পারি এটা এটা ক্যাট কি কি জিনিস দেখলে বুঝতে পারবো ক্যাট সেই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লাসের প্রপার্টি তাহলে আইস ঠিক আছে আইসটা হচ্ছে একটা প্রপার্টি ঠিক আছে তারপরে আছে তার তোমার তারপরে হচ্ছে তোমার দুটো ইয়ার আছে ঠিক আছে তারপরে তোমার লেজ আছে একটা ছোট টেল আছে ঠিক আছে তারপরে লেগস আছে ঠিক আছে লেগস আছে হ্যাঁ এইগুলো আছে মোটামুটি ধরো যে এই জিনিসগুলো থাকলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা ক্যাট যদিও ক্যাটের মুখটা একটু আলাদা এইগুলো মোটামুটি থাকলে বোঝা যায় যে এটা একটা ক্যাট তারপরে এ কি করে এ তাছাড়াও তোমার কিছু বিহেভিয়ার আছে বিহেভিয়ার মানে এটা মিউ মিউ করে তাই না এটা সাউন্ড করে মিউ মিউ করে তো তখন বুঝতে পারি যে এটা একটা ক্যাট তো সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ার चोख जेनरलो बनाबो शुरू कर शुरू कर मेथडिक मेथडुअल मेन प्रोग्राम मेथड लिखे বাট যদি মেইন মেথড না লেখো তাহলে ও অ্যাকচুয়ালি কিছু করবে না মানে পরে 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 শেষ করে দেবে ঠিক আছে ও কিছু করবে না ঠিক আছে হুম তো যেমন ধরো তোমরা কি বলবো একটা দোকানে গিয়ে মিষ্টির দোকানে গিয়ে তুমি সব মিষ্টিগুলো দেখলে ঠিক আছে 
তো দিয়ে তুমি চাইলে না কোনো মিষ্টি বলে না যে এই মিষ্টিটা দিন ঠিক আছে তো তো মিষ্টি দোকান যে আছে সে তোমাকে দেবে এবং তোমার কাছ থেকে পয়সা নেবে পয়সা নেবে এবং মিষ্টিটা দেবে তাই তো তুমি যদি গিয়ে সামনে গিয়ে মিষ্টি গুলো সব অবজার্ভ করো দেখো তাহলে তুমি আবার চলে চলে আসবে তোমাকে কেউ কোনো মিষ্টি দেবে না ঠিক আছে তো কোনো জিনিসকে রান করতে গেলে তাহলে একটা আউটপুট হতে গেলে তোমাকে একটা মেথড লিখতে হবে একটা স্পেশাল মেথড লিখতে হবে ঠিক আছে যেটা জেভিএম পড়লে বুঝতে পারবে যে তাকে বলা হচ্ছে যে প্রোগ্রামটাকে রান করা সেটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট মানে সে সমস্ত কিছু পড়বে তুমি যেমন যেন একটা মিষ্টির দোকানে গিয়ে সব মিষ্টি গুলো দেখলে এখানে মোহর আছে এখানে দানাদার মিষ্টি আছে এখানে রসগোল্লা আছে এখানে এটা আছে সেটা আছে সব আছে সব দেখে নিলি চোখে দেখলে কিন্তু তোমার কোনো পছন্দ হলো না কোনো কিছু কেনার বা কিছু বললে না দোকান দোকানকে যেটা দাও ঠিক আছে ঠিক সেরকম একটা ব্যাপার প্রোগ্রামটা সব কিছু পড়বে কিন্তু যাবা যে বিএম যতক্ষণ একটা মেন মেথড না না লিখছো ততক্ষণ ও কিছু করবে না তো কিছু করতে গেলে রান করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি রান করতে গেলে আমাদের একটা স্পেশাল মেথড লিখতে হবে সেটা হচ্ছে মেন মেথড এর নাম হচ্ছে মেইন এম এ এ আই এন মেইন ঠিক আছে আর আমি যেভাবে বললাম যে সব সময় সমস্ত মেথড লেখার পরে একটা লাইন লেখার পরে আমাদের এরকম সেমিকোলন দিতে হয় এটা নিয়ম আচ্ছা মেইন মেথড মেথড লেখার নিয়মটা কি মেথড লেখার নিয়ম হচ্ছে মেথডের একটা তোমার নাম থাকবে আর মেথডটাও শুরু হবে এই যে যেমন ক্লাসটা শুরু হয়েছে কি একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটা কার্লি ব্রেস ঠিক আছে কিন্তু মেথডটা শুরু হয় কি দিয়ে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আর মেথডটা শেষ হয় কি দিয়ে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে মাঝখানে তুমি একটা এরর মারতে পারো তাহলে কি হলো মেইন মেথডটা একটা এরকম একটা জিনিস হলো ঠিক আছে অনেক সময় এন্টার দেওয়াও যায় নাও দেওয়া যায় আচ্ছা তো তো মেথডটা মেথডকে কিভাবে চিনছি জানা যায় এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর ফার্স্ট ব্র্যাকেটের একটা শেষ ঠিক আছে তো এরকম ভাবে দেখা যায় দেখা যায় আবার মেথড এটা কিন্তু সরি এটা কিন্তু মেথডের বডি নয় এটা কিন্তু মেথডের বডি নয় ক্লাসের যেমন এইটার মধ্যেই পুরো ক্লাসটার বডি ঠিক আছে এই পুরো জিনিসটা একটা ক্লাসের বডি মেথডে কিন্তু বডিটা এটা নয় মেথডটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ তারপরে তার বডিটা এইভাবে শুরু হয় একটা আবার একটা কার্লি ব্রেস কার্লি ব্রেস দিয়ে শুরু হয় আর কার্লি ব্রেস দিয়ে শেষ হয় তো যে কোনো মেথডের বডিটা এইখানে আর এটা কি মেথডের জিজ্ঞেস করতে পারো যে এটা কি ঠিক আছে স্যার এটা কি ফার্স্ট ব্যাকেট এরকম দিতে হচ্ছে কেন ফার্স্ট ব্যাকেট দিতে হচ্ছে তারপর ফার্স্ট ব্যাকেট শেষ করতে হচ্ছে কেন এটার মধ্যে তোমরা কিছু ইনপুটস দিতে পারো হুম এই মেথডটাকে কিছু ইনপুট দিতে পারো যেমন বললাম ইনপুট মানে হচ্ছে কিবোর্ড কিবোর্ডটা হচ্ছে ইনপুট যা কিছু টাইপ করছো সেটা আমরা কম্পিউটার দেখাচ্ছে তো সেটা হচ্ছে ইনপুট তো তুমি কিছু ইনপুট মেথডে কিছু ইনপুট দেওয়া থাকলে এই দুটো ব্যাকেটের মধ্যে দিতে পারো কিছু কিছু মেথডের মধ্যে ইনপুট দিতে হয় না কোনো ইনপুট নেই সে শুধুমাত্র একটা স্ক্রিনে আমরা যে প্রোগ্রামটা লিখছি এই প্রোগ্রামের কোনো ইনপুট নেই প্রোগ্রামটা রান করলে সে কি করবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডিসপ্লে করবে বা তোমার আমার নাম যা লিখবো সেটা ডিসপ্লে করবে কম্পিউটারের স্ক্রিনে তাই এর কোনো ইনপুট নেই এরকম হতে পারে কোনো মেথডের কোনো ইনপুট নেই তখন এটা ব্ল্যাং থাকবে ফাঁকা থাকবে ঠিক আছে কিন্তু কিছু ইনপুট দিতে গেলে আমাকে এর মধ্যেই দিতে হবে ঠিক আছে তো এই কারণে মেথডের বডি শুরু হওয়ার আগে আমরা এরকম একটা ফার্স্ট ব্যাকেট দিই আর ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে শেষ করি কিছু একটা ইনপুট দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তারপরে এটা বডি এই বডির মধ্যে এই মেথডের যা কিছু থাকবে তুমি যা যা লিখতে চাইছো থাকবে আচ্ছা কি থাকবে কিছু স্টেটমেন্ট থাকবে কিছু ইনস্ট্রাকশন মানে আগে যেন বল বলছিলাম না যে একটা প্রোগ্রাম নাথিং বাট এ স্টেট অফ কিছু লাইন ঠিক আছে যেমন ধরো তুমি জানো বাজার করতে গেলে তোমাকে কি করতে হয় যে পর 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 কতগুলো স্টেপ ফলো করতে হয় তোমার ব্রেনের মধ্যে সেটা আছে যে তুমি বাজারে থলিটা নেবে কিছু টাকা পয়সা নেবে একটা রাস্তা থেকে হাঁটবে তারপরে বাজারে পৌঁছাবে তারপরে সেখানে কিছু সবজি কিনবে তারপরে সেখান থেকে আবার ফিরে আসবে পর 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 তুমি কিছু যেন একটা মেশিন কে দিয়ে এই কাজটা করাতে গেলে মেশিন রোবট কে দিয়ে এই কাজটা করাতে গেলে তাকে এই কতগুলো পর পর বলে দিতে হবে যে এই জিনিসগুলো কিন্তু করতে হয় পর 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 ঠিক আছে হুম ফার্স্ট টাইম তুমি যখন বাজারে যাচ্ছ তখন জিনিসটা শিখে নাও কারো কাছ থেকে দেখে নিয়ে হুম কোন দায় কোন দিকে বাজার কোথায় বাজার তারপরে জিনিসটা শিখে নেওয়া হয় সেরকমই কম্পিউটারকে শেখাতে গেলে আমাকে সেট অফ কিছু ইনস্ট্রাকশন বলে দিতে হবে লাইন 1 লাইন 2 লাইন 3 এরকম তো মেইনটাও হচ্ছে একটা মেথড তার মধ্যে কিছু স্টেটমেন্ট থাকবে হ্যাঁ স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2 স্টেটমেন্ট 3 এগুলো হচ্ছে লাইন যেগুলো পর 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 কম্পিউটার এক্সিকিউট করবে আচ্ছা এটা বোঝা গেল মেইন মেথড কেন আমরা লিখি বলো মেইন মেথড কেন লিখি
কথাটা খুব কেটে কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ কথা শোনা যাচ্ছে প্রশ্ন কেউ বলতে পারবে উত্তর দিতে পারবে না লিখলে মানে প্রোগ্রামটা ঠিকঠাক ভাবে রান হবে না মানে ওটা খালি পড়ে যাবে পড়ে যাবে মানে যে যাচ্ছি যেটা যেটার মধ্যে আর কিছুই হবে না শুধু ডিসপ্লে করবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড হম তো সেই জন্য আমাদের শুধু এর মধ্যে আছে আর কিছু নেই আমি কোনো ক্যাট বলে ক্লাস তৈরি করছি না ক্যাটের কোনো অবজেক্ট বানাচ্ছি না হ্যাঁ বা কোনো ফ্রুট বলে ক্লাস লিখছি না ফ্রুট থেকে ম্যাঙ্গো পেয়া গোয়াভা ব্যানানা এসব তৈরি করছি না আমি এখানে শুধুমাত্র একটা জিনিস করব সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের স্ক্রিনে একটা লাইন ডিসপ্লে করব হ্যালো ওয়ার্ল্ড হম বা হ্যালো ফ্রম সুভাষ এরকম কিছু লিখবো সেটা লেখার জন্য আমাকে তাহলে মেন মেথডে লিখতে হবে কারণ সেটা অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারকে রান করতে হবে এক্সিকিউট করতে হবে তো আমার এই প্রোগ্রাম শুধুমাত্র মেন মেথডই থাকবে আজকে ঠিক আছে তো মেন মেথডটাই হচ্ছে না থাকলে প্রোগ্রাম রান করে না প্রোগ্রাম পড়ে যায় সব কিছু কিন্তু প্রোগ্রামটা কি করবে না রান করবে না ঠিক আছে প্রোগ্রামটার কোনো ভিজিবল আউটপুট পাওয়া যাবে না ঠিক আছে প্রোগ্রামটা রান করতে গেলে মেন মেথডটা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট এখান থেকেই প্রোগ্রামটা রান করা শুরু হয় ঠিক আছে তো আচ্ছা এবার মেন মেথড লিখতে গেলে আমাদেরকে আরো কিছু কয়েকটা জিনিস লিখতে হবে ঠিক আছে শুধু মেন আর ফার্স্ট প্যাকেট সেকেন্ড প্যাকেট ফার্স্ট প্যাকেট ক্লোজ আর এই কার্লি প্যাকেট দিলেই হবে না এর মধ্যে আরো কয়েকটা জিনিস লিখতে হবে সেটা হচ্ছে পাবলিক এই মেথডটা পাবলিক না প্রাইভেট এই মেথডটা সবাই রান করতে পারবে নাকি তুমি এটাকে প্রাইভেট করতে চাচ্ছ তো প্রথমে এইটা বলতে হবে তো আপাতত এটাকে পাবলিক বলো ঠিক আছে এগুলো আমরা ডিটেল আলোচনা করব পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড लिखन क्या पढ़ाशुना लाइफ सैंस पढ़े मैथ पढ़े अंक कर বলা হয়েছে 
কোনো কিছু ফাইনালি এ কোনো কিছু রিটার্ন করবে না এর কাছ থেকে কিছু রিটার্ন এক্সপেক্ট করছি না এরকম মেথড নয় এটা এটা হচ্ছে মেন মেথড মেন মেথড কখনোই কোনো কিছু রিটার্ন করে না মেন মেথড অলওয়েজ ওয়াইড হয় মেন মেথডের মধ্যে তুমি যা লিখবে সেগুলো রান করবে এক্সিকিউট করবে হ্যাঁ কিন্তু মেন মেথড নিজে কোনো কিছু রিটার্ন করবে না কোনো কিছু দেবে না ঠিক আছে তাই জন্য এটাকে ভয়েড রিটার্ন টাইপ এটা এই জায়গাটা রিটার্ন টাইপ ভয়েড লিখি আমরা আচ্ছা এটা স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক মানে হচ্ছে এর কোনো এক একটা অবজেক্ট এই মেন মেথডটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে না হ্যাঁ মানে মেন মেথড অলওয়েজ স্ট্যাটিক মানে তার মাল্টিপল ইনস্ট্যান্সেস তৈরি হয় না আচ্ছা আমি এটাকে একটু ভালোভাবে সহজভাবে বলি যেমন ধরো একটা স্টুডেন্ট একটা স্টুডেন্ট একটা ক্লাস ঠিক আছে স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে আমরা বলি যে স্টুডেন্ট হয় এক আইডেন্টিফাই করতে গেলে একটা স্টুডেন্ট কে নির্দিষ্ট করতে গেলে তার কি কি প্রপার্টি থাকতে হবে সে একটা স্কুলে পড়বে সে স্কুলের একটা নাম আছে সেই স্টুডেন্ট এর নিজস্ব একটা নাম আছে তার একটা টাইটেল সারনেম ফার্স্ট নেম আছে তার একটা রোল নাম্বার আছে এই সমস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি আর স্টুডেন্টের কি বিহেভিয়ার আছে সে স্কুলে যায় সে স্কুলে পড়ে সে অঙ্ক করে লাইক সমস্ত এগুলো বিহেভিয়ার তো সমস্ত কিছু যখন একটা ক্লাসের মধ্যে ভরে দিলাম তখন স্টুডেন্টের কি তৈরি হলো একটা ডেফিনেশন তৈরি হলো সেটাই হচ্ছে ক্লাস এবার এই স্টুডেন্ট ডেফিনেশন থেকে আমি যখন একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট তৈরি করব একটা এক্স্যাক্টলি অবজেক্ট তোমরা হচ্ছে এক একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট তোমরা এক একজন হচ্ছে এক একটা অবজেক্ট स्टूडेंट अष्टम आलदा एकदम रान करते রান করতে পারবো এইজন্য পাবলিক পাবলিক প্রাইভেট এই গল্পগুলো পরে আরো ডিটেইলে পড়ব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমার মেইন মেথডের মানে স্ট্রাকচারটা লেখা হলো ঠিক আছে মেইন মেথড নামটা লেখা হলো তার ইনপুট দেওয়া হলো আচ্ছা ইনপুটের মধ্যে কি দেওয়া হয়েছে স্যার বলতে পারবো স্যার এটা কি এটা হচ্ছে একটা ইনপুট ঠিক আছে এই ইনপুটের মধ্যে স্ট্রিং এয়ার জিএস তারপর একটা দেখো এরকম আবার একটা থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া হয়েছে থার্ড ব্র্যাকেট শুরু থার্ড ব্র্যাকেট শেষ ঠিক আছে चाहबो তখন তাকে বলতে হয় যে আমি স্ট্রিং কম্পিউটার আমার জন্য একটা জায়গা তৈরি করো তোমার মেমোরিতে আমি কি রাখবো আমি স্ট্রিং রাখবো স্ট্রিং মানে হচ্ছে যে কোনো ধরনের ক্যারেক্টার মানে যে কোনো ধরনের ক্যারেক্টার যেমন ধরো আমার নাম হচ্ছে সুভাষ তো এটা একটা স্ট্রিং ঠিক আছে এর এক একটা আমরা ইংরেজিতে এক একটা এক একটা জিনিসকে কি বলি লেটার 
তাই তো এক একটা জিনিসকে কি বলি লেটার আর ইংরেজিতে পুরো জিনিসটাকে কি বলা যেতে পারে একটা ওয়ার্ড বলা যেতে পারে তোমরা স্ট্রিং কে ওয়ার্ড ভাবতে পারো ঠিক আছে এর মধ্যে স্পেস দিয়ে আমার সারনেমও লিখতে পারি ঠিক আছে বা যা খুশি মানে যে কোনো একটা লিখলাম ডেনমার্ক ঠিক আছে হ্যাঁ তো যা খুশি লিখলাম এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং স্ট্রিং মানে হচ্ছে ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ড কম্পিউটার মেমোরিতে যদি ওয়ার্ড রাখতে হয় তাহলে আমরা তার টেপটাকে বলবো কম্পিউটার তুমি আমার জন্য একটা জায়গা তৈরি করো তোমার মেমোরিতে সে আমি কি রাখতে চাইছি আমি স্ট্রিং রাখতে চাইছি মানে আমি কিছু ওয়ার্ড রাখতে চাইছি আরো ডিটেলে পড়বো একটা ব্যাপারটা তো স্ট্রিং হচ্ছে সেটা আর এ আর জি এস তারপরে এরকম লিখেছি এটা হচ্ছে একটা অ্যারে এই অ্যারে জিনিসটা কি এটা আমরা পরে পড়বো আপাতত তোমরা এটাকে একটু মুখস্ত করে না মুখস্ত করতে হবে না এটাকে আপাতত তোমরা এটাকে আমরা মুখস্ত করতে পারি না ইনফ্যাক্ট আজকে আমি এত জামা প্রোগ্রাম লিখেও তোমাকে এটা দেখতে হচ্ছে তোমরাও এটা দেখে দেখে লিখবে ঠিক আছে এটা নিয়ে কোনো কিছু নেই ধরে নাও এ আর জি এস দিতে হয় কেন দিতে হয় এটা পরে আর একটু ডিটেলে আমরা যখন পড়বো অ্যারে তখন এটা জানতে পারবো ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের মেন মেথড এই ক্লাসের মধ্যে তাহলে কি আছে শুধু মেন মেথড আছে আর কিছু নেই ঠিক আছে এবার আমার ডিসপ্লে করার জন্য অ্যাকচুয়াল লাইনটা কম্পিউটারকে বলতে হবে যে কম্পিউটার তুমি কিছু ডিসপ্লে করো কি ডিসপ্লে করো হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই কথাটা ডিসপ্লে করো তো হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাও কিন্তু একটা স্ট্রিং ঠিক আছে দেখো এটা একটা ওয়ার্ড দুটো ওয়ার্ড মিলে মাথায় একটা স্পেস আছে এটা একটা স্ট্রিং হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই স্প্রিংটা স্ট্রিংটা ডিসপ্লে করো এইটা বলতে গেলে কি কমেন্ট আমি দিতে পারি কম্পিউটারকে কি বলতে পারি ইংরেজিতে বলতে পারি লিখবো যে কম্পিউটার ডিসপ্লে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ধরে যা কম্পিউটারকে বললাম ডিসপ্লে হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা বলবো এটা তো একটা ইংলিশ লাইক সুন্দর ল্যাঙ্গুয়েজ শেষকালে একটা সেমিকোলন দিয়ে দিলাম একটা লাইন শেষ হলো কম্পিউটারকে বললাম কম্পাইলার কি ডিসপ্লে শব্দটা বুঝতে পারবে ডিসপ্লে কথাটা বুঝতে পারবে কম্পাইলার হয়তো ডিসপ্লে কথাটা বুঝতে পারবে না তো কম্পাইলার বুঝতে পারে এমন একটা জিনিস আমাদের দিতে হবে বা জাভা ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা অ্যাকচুয়ালি ডিসপ্লে কাজ করে সেই বোঝাতে হবে ঠিক আছে সেই জিনিসটা লিখতে হবে আচ্ছা আমি তোমাদের কি বলেছিলাম কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে কিবোর্ড আর মাউস আর কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইস কি বলেছিলাম ডিসপ্লে কম্পিউটারের স্ক্রিনটা হচ্ছে ডিসপ্লে রাইট রাইট তাহলে আউটপুট মানে আউট ঠিক আছে হ্যাঁ আর কম্পিউটারটা তো কম্পিউটারটা একটা সিস্টেম হ্যাঁ সব সময় এই মেশিনটাকে আমরা একটু ভালো কথাই বলি সিস্টেম ঠিক আছে তুমি ছোট মোবাইল ডিভাইসটা একটা মেশিন ঠিক আছে ফ্রিজটা একটা মেশিন সবকিছু মেশিন কিন্তু মেশিন একটা নাম আছে হ্যাঁ খুব ইঞ্জিনিয়ারিং একটা নাম আছে সিস্টেম ঠিক আছে ক্যাপিটাল এস এস ওয়াই এস টি ই এম সিস্টেম ঠিক আছে সেই সিস্টেমের হ্যাঁ কোন সিস্টেম যে সিস্টেমটাতে তুমি কম্পিউটার প্রোগ্রামটা রান করছো বা মেশিন বলতে পারো ঠিক আছে কিন্তু যাবা লাগবে এটাকে সিস্টেম বলতে হবে ঠিক আছে সিস্টেম সিস্টেমের একটা আউটপুট আছে সিস্টেম ডট আউট সেটাকে আমি অ্যাক্সেস করতে গেলে সিস্টেম ডট আউট বলতে হবে ঠিক আছে এবার সিস্টেম ডট আউট মানে হচ্ছে এই যে কম্পিউটারটা এই কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইসে তুমি কি করতে চাইছো কি করতে প্রিন্ট পি আর আই এন্ট এটা খুব সিম্পল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে প্রিন্ট দেখো খুব কঠিন নয় কিন্তু সিস্টেম হচ্ছে এই কম্পিউটার যে কম্পিউটারের প্রোগ্রামটা চলবে তার যে আউটপুট মানে হচ্ছে তার স্ক্রিন ঠিক আছে তার মধ্যে আমি বলছি প্রিন্ট করো হ্যালো ওয়ার্ল্ড খুব কি কঠিন ব্যাপার একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক ল্যাঙ্গুয়েজই ঠিক আছে দেখে বয়ে যাচ্ছে যে এটা কি হতে পারে পড়লে একটু বয়ে যাবে তোমরা একটু যারা যাবা ফার্স্ট টাইম দেখছো তাদের কাছে একটু নতুন কিন্তু একবার দুবার দেখলে ব্যাপারটা বয়ে যাবে আর যদি প্রিন্টের পরে আমি এল এন লিখে দিই এল এন তার মানে প্রিন্ট লাইন এল আই এনই না লিখে ছোট করে এল এন লেখা হয় প্রিন্ট লাইন সবসময় একটা করে নতুন নতুন লাইন লেখো মানে হ্যালো ওয়ার্ল্ডের পরে যদি আমি আর একটা লাইন লিখি এরকম সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এল এন তাহলে ও আবার আরেকটা লাইন লিখবে হুম দিস ইজ সেকেন্ড লাইন কিন্তু তা যদি না লেখো শুধু প্রিন্ট লেখো তাহলে একই লাইনে সব কিছু লিখতে থাকবে ঠিক আছে হুম এরকম হবে ব্যাপারটা এই হয়ে গেল আমার জাভা প্রোগ্রাম ঠিক আছে আর কিছুই না তাহলে আমরা জাভা প্রোগ্রামে কি লিখেছি একটা ক্লাস লিখেছি একটা ক্লাস লিখেছি ক্লাসের মধ্যে কি আছে জাভা প্রোগ্রামে একটা কি আছে এই জাভা প্রোগ্রামের মধ্যে শুধুমাত্র একটা কি আছে বলো মেন 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 মেথড কারেক্ট জাভা প্রোগ্রামের মধ্যে শুধু একটা মেন মেথড আছে ঠিক আছে একটা ক্লাস আছে সেই ক্লাসের মধ্যে একটা মেন মেথড আছে ঠিক আছে আর কিছুই নেই এইটাই একটা জাভা প্রোগ্রাম এইটাই হচ্ছে একটা সোর্স এটাই হচ্ছে একটা সোর্স ঠিক আছে এই যে প্রথমে দেখালাম সোর্স এইটাই
আপাতত এই সোর্স কোডটাকে একটা নাম দিয়ে সেভ করা যাক ঠিক আছে আমি এটাকে সেভ করছি হ্যাঁ ধরা যাক আমি এটা একটা ফোল্ডারে সেভ করছি ঠিক আছে এই জাভা বলে একটা ফোল্ডার আছে সেখানে আমি সেভ করছি এটা ডেস্কটপ জাভা এই ফোল্ডারের মধ্যে একটা জায়গায় আমি একটা এই প্রোগ্রামটাকে সেভ করছি ঠিক আছে এটা নাম দিচ্ছি এই সেম নাম দেব যে নামটা আমার ক্লাসের নাম ঠিক আছে এটা নাম দিলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে समस्या हमारा তো এবারে এটা কি করব এটা নামটা একটু চেঞ্জ করব জেনারেলি জাভা প্রোগ্রাম ডট টি এক্স টি হয় না জাভা প্রোগ্রাম হয় ডট জাভা হ্যাঁ জাভা প্রোগ্রামের এক্সটেনশনটা হয় জাভা আচ্ছা একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে জিনিসটা হচ্ছে যে এই কম্পিউটারে হ্যাঁ ফাইল ফাইল বলে একটা জিনিস হয় ঠিক আছে ফোল্ডার বলে একটা জিনিস হয় ঠিক আছে যেমন তোমরা অফিসে ধরো আলমারি থাকে ठीक তো জিনিসটাকে এরকম অর্গানাইজ করে সুন্দরভাবে রাখতে গেলে আমরা কম্পিউটারে কি করি ফাইল ক্রিয়েট করি ফোল্ডার ক্রিয়েট করি সরি ফোল্ডার ক্রিয়েট করি আর ফোল্ডারগুলো দেখতে ঠিক অনেকটা এরকম দেখায় দেখতে পাচ্ছ ফোল্ডারগুলো দেখতে ফোল্ডারের মতো চেহারা দেখাচ্ছে তাই না এটাকে আমি আর বড় করতে পারছি না যাই হোক ফোল্ডারটা এই যে এটা ম্যাভিন বলে একটা লেখা আছে ফোল্ডার টিউশন বলে লেখা আছে এটা একটা ফোল্ডার ঠিক আছে কিন্তু ফাইল হচ্ছে একটা খাতার একটা পাতা যেখানে সত্যি করে একটা জিনিস লেখা হয়েছে তাই না समस्त फाइल नाम थे डट थे डट जाभा फाइल ठीक है এটা কম্পিউটার বুঝতে পারবে এটা একটা জাভা ফাইল তার এই এক্সটেনশনটা বলে দেবে এটা কি ধরনের ফাইল এটা টেক্সট ফাইল না একটা জাভা ফাইল নাকি কারণ আমি এটা তো একটা জাভা কম্পাইলারকে দেব তো জাভা কম্পাইলার যখন এটাকে কম্পাইল করতে যাবে ও যদি জাভা ফাইল না দাও তাহলে ও নেবে না পড়বে না ঠিক আছে ও মেশিন তো ঠিক আছে অত বোঝে না তো যদি আমি তার মধ্যে জাভা লিখেছি হ্যাঁ এর মধ্যে আমার জাভা কোডই লেখা আছে কিন্তু যদি আমি টেক্সট ফাইলে লিখে দিই তাহলে ও প্রোগ্রামটাকে কম্পাইলার কম্পো হবে না তাকে ডট জাভা ফাইল দিতে হবে लिखलोटी जखनेटल कर बोलो, बोलो। 
স্যার বলছিলাম যে আমাদের কম্পিউটারে এরকম জাভা ফাইল এ করা যাবে হুম হুম করা যাবে করা যাবে করা যাবে আমি কি ডাউনলোড করতে হবে मान धीरे धीरे तार मध्य परिवर्तन इस चे जावा उन्हें एक भाषण छोटो भाषण थे के शुरू हुए चे ये जे ए ब्रीफ हिस्ट्री आ देखो ये कहना है एक टा छोटा कॉस्टअप चिलो कॉस्टअप थे के आज के एक टा बेस बड़ा शॉर्ट एक टा मशीन तैयारी हुई गया चे इट ताऊ बोल चे जावा 5.0 आमी जेटा तुम्हारे देखा � তবে 16 ইজ এ লেটেস্ট ভার্সন মেইনলি আমরা জাভা 8 ইউজ করি সবাই জাভা 8 আমাদের সবার পক্ষে সাফিসিয়েন্ট ঠিক আছে তো এইভাবে জাভাটা শুরু হয়েছে 1.0.2 1.02 থেকে জাভা 1.1 জাভা 2 তারপরে আজকে জাভা 5.0 এখানে শুধু 5.0 দুটি দুটি দেখিয়েছে হ্যাঁ এবং কি কি চেঞ্জ হচ্ছে এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই যে ঘোড়া ঘোড়ার ছবি কেন দেখাচ্ছে বেশ ছুটতে পারে খুব জোরে ছুটতে পারে এই জাভাটা খুব ফাস্ট যে কোনো কম্পিউটারে যে কোনো ডিভাইসে জাভা খুব তাড়াতাড়ি চলছে তখন এটাকে এই ভার্সনটা জাভা 2 এস ছিল জাভা 2 আসার পরে খুব তাড়াতাড়ি রান করা শুরু করলো তারপরে জাভা 5 এলো সেখানে আরো মোর পাওয়ার ইজিয়ার টু ডেভেলপ উইথ ঠিক আছে অনেক কিছু এলো এই ভাবে জাভা আস্তে আস্তে বিবর্তন জাভার একটা বিবর্তন হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমি যে আমার কম্পিউটারে যে জাভাটা আছে তার ভার্সন কত 16 ঠিক আছে আর এই যে শেষ শেষ যে লেখাটা লেখা আছে জাভা হটস্পট টিএম 64 বিট সার্ভার ভিএম 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 মানে হচ্ছে ভার্চুয়াল মেশিন ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে জাভা ভার্চুয়াল মেশিন আমি বলেছিলাম যে আমরা জাভাটাকে শুধু কম্পাইলার দিয়ে রান কল কম্পাইল করলেই হবে না তারপরে যেটা জাভা ভার্চুয়াল মেশিন খুঁজতে হবে হ্যাঁ যেখানে আমি জাভাটাকে রান করতে পারবো তো আজকালকার দিনে সমস্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসে জাভা ভার্চুয়াল মেশিন থাকে ঠিক আছে তো সেই জাভা ভার্চুয়াল মেশিন দিয়ে জাভাটাকে রান করা যায় তাই জন্য জাভা হয়ে গেছে রাইট ওয়ান্স রান এনিওয়্যার এরকম একটা জিনিস তুমি প্রোগ্রামটা একবার লেখো কিন্তু তুমি এটাকে রান করতে পারবে যে কোনো ডিভাইসে হ্যাঁ যে কোনো জায়গায় যেখানে জাভা ভার্চুয়াল মেশিন আছে তো এই জাভা ভার্চুয়াল মেশিন আমার মেশিনেও আছে আমার কম্পিউটারে আছে এই কারণে জাভা হটস্পট কথাটা লিখেছে এখানে ভিএম লিখেছে জাভা ভার্চুয়াল মেশিন ঠিক আছে তার মানে এটা আছে তোমরাও যদি তোমাদের মেশিনে গিয়ে জাভা হাইফেন এই কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে জাভা হাইফেন ভার্সন করে এই তিনটে লাইন দেখতে পারো তাহলে তোমরা যদি দেখো যে এই জিনিসগুলো ডিসপ্লে করছে তার মানে তোমাদের মেশিনে জাভা আছে আমাকে কিছু করতে হবে না কিন্তু যার মেশিনে নেই তার মেশিনে জাভাটাকে ডাউনলোড করতে হবে अवेलेबल করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু এরও একটা শর্ট শর্টকাট প্রসেস আছে তোমাদের কম্পিউটার না থাকলেও তোমরা জাভা প্রোগ্রাম রান করতে পারবে সেটা আমি দেখিয়ে দেব ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমি আমি কি করছি আমি প্রোগ্রামটাকে কম্পাইল করব ঠিক আছে তো প্রোগ্রামটাকে কম্পাইল করতে গেলে আমাকে আমি এটা দুই ভাবে করতে পারি এক হতে পারে আমি কম্পাইলারকে কি বলবো হ্যালো ওয়ার্ল্ড.জাভা এই ফাইলটা কম্পাইলারকে দেব কম্পাইলার এটাকে কম্পাইল করব ঠিক আছে তো সেটা দিতে গেলে হ্যালো ওয়ার্ল্ড.জাভা যেখানে আছে সেখানে আমাকে যেতে হবে ঠিক আছে তো হ্যালো ওয়ার্ল্ড.জাভাটা আমি একটা ফোল্ডারের মধ্যে ঘরের মধ্যে আমার পড়ার ঘরে একটা আলমারি আছে সেই আলমারির মধ্যে একটা ড্রয়ার আছে উপর থেকে দুই নম্বর ড্রয়ার সেই ড্রয়ারের মধ্যে আমি আমার খাতাটার মধ্যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামটা রেখে রেখেছি তো কম্পাইলারকে যদি এরকম বলি তাহলে কম্পাইলার কি করবে ওই জায়গায় যাবে ওই জায়গায় গিয়ে আমার ঘরের মধ্যে কম্পিউটার কম্পাইলার अवेलेबल আছে কম্পাইলার ধরো একটা মেশিন সে তখন তোমার ওই ঘর পড়ার ঘরে যাবে পড়ার ঘরে গিয়ে আলমারি খুলবে আলমারি খুলে ওই ড্রয়ারটা খুলবে তবে সে প্রোগ্রামটা দেখতে পাবে ঠিক আছে তো তাকে পুরো পাথটা বলে দিতে পারো যেখানে আমার প্রোগ্রামটা আছে অথবা কি করতে পারো সেইখানে চলে যেতে পারো সেই ফোল্ডারে যেখানে তুমি জাভা প্রোগ্রামটা রেখেছো সেখানে চলে যেতে পারো তো সেটা চলে যাওয়ার জন্য সিডি বলে একটা কমান্ড আছে চেঞ্জ ডাইরেক্টরি তো আমি সেখানেই যাচ্ছি ঠিক আছে তো আমি প্রথমে আমার ডেস্কটপে যাচ্ছি তারপরে জাভা বলে একটা ফোল্ডার আছে সেখানে যাচ্ছি এখানে फोल्डर फोल्डर 
তো আমি ঠিক এই ফোল্ডারে চলে গেলাম এই লোকেশনে চলে গেলাম এখানে গিয়ে যদি আমি জাভা কম্পাইলার কে বলি যে জাভা কম্পাইলার তুমি কম্পাইল করো তাহলে ওকে যেন নিয়ে গেছে যেন তুমি তোমার বোনকে বা ভাইকে তুমি নিয়ে গেছো তোমার আলমারির মধ্যে যেখানে ড্রয়ার আছে যেখানে পোকা আছে সেখানে তুমি তাকে নিয়ে গেছো নিয়ে বলছো কম্পাইলারটা ধরো একটা তোমার ভাই ছোট ভাই তুমি তাকে বলছো ভাই এটা কম্পাইল করে দে হম সে এইবার তোমার প্রোগ্রামটা নেবে তোমার খাতাতে তুমি যে প্রোগ্রামটা লিখেছো হ্যালো ওয়ার্ল্ড সেটাকে নেবে নিয়ে কম্পাইল করবে ঠিক আছে তো কম্পাইল করতে গেলে আমি বলবো জাভা সি হ্যাঁ আমি জাভা সি সি মানে হচ্ছে কম্পাইলার কম্পাইলেশন সি মানে কম্পাইলেশন তো জাভা সি লেখা মানেই হচ্ছে আমি কম্পাইলার কে করতে বলছি কিছু একটা কাজ যে জাভা সি হম মানে কম্পাইল করতে বলছি কি কম্পাইল করতে বলছি এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই প্রোগ্রামটাকে কম্পাইল করতে বলছি ঠিক আছে তাহলে জাভা সি বলা মানে কি হলো কম্পাইলেশন জাভা কম্পাইলেশন জাভা কম্পাইল করা জাভা কম্পাইল করা জাভা সি কম্পাইল করার কমান্ডটা কি জাভা সি ঠিক আছে আর কম্পাইল করতে আমি কি দিচ্ছি প্রোগ্রামটা দিচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর জাভা ঠিক আছে দিয়ে আমি এন্টার মারবো ঠিক আছে তো এখানে অনেক কিছু এরার ফেরার দিয়েছে কোনো কিছু এরার দেয়নি না এখানে একটা এরার দিয়েছে দেখো একটা এরার দিয়েছে ফাইল নট ফাউন্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর জাভা আচ্ছা এখানে আমি ভুল করেছি টাইপ করতে ভুল করেছি কি লিখেছি হেল ওয়ার্ল্ড লিখেছি এইচ এল এল ডাব্লিউ ও আর এল ডি হেল ওয়ার্ল্ড লিখেছি হেল ওয়ার্ল্ড বলে কিছু নেই হ্যালো ওয়ার্ল্ড বলে আমি ফাইলটা বানিয়েছিলাম তো এখানে কিন্তু কম্পাইলার আমাকে এরার দেবে যদি প্রোগ্রামের মধ্যে কিছু এরার থাকে সেটাও বলবে তোমার প্রোগ্রামে ভাই একটা এরার আছে তুমি লাইনটা ঠিক মতো লেখো না ঠিক আছে সিনট্যাক্স প্রবলেম আছে এটা চালানো চালানো যাবে না কম্পিউটারে কম্পাইলার তোমাকে ওয়ার্নিং দেবে এরার দেবে যদি কোনো এরার না থাকে তাহলে এটা এটা এটাও রান করবে ভালো করে খেয়াল করো যে এই ফোল্ডারের মধ্যে তিনটে জিনিস আছে একটা ড্রয়ার আছে ম্যাভিন বলে একটা ফোল্ডার আছে টিউশন বলে একটা ফোল্ডার আছে আর হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর জাভা বলে একটা ফাইল আছে আর কিছু কিন্তু নেই সবাই খেয়াল করেছো তো তিনটে জিনিস আছে এবার আমি জাভা সি হ্যালো ওয়ার্ল্ড আর জাভা রান করলাম এখনো কিছু এরার দিচ্ছে না এইবার দেখো কোনো এরার দিল না হম ফর্মটা আমার ফর্মটা রিটার্ন করলো কোনো এরার নেই ঠিক আছে এবার এখানে দেখো এখানে একটা নতুন ফাইল তৈরি হয়েছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট ক্লাস হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট ক্লাস ঠিক আছে এই ফাইলটা কিরকম একটা নোট প্যাড ফাইল নয় কোনো টেক্স ফাইল নয় এটাকে তুমি পড়তে পারবে না এইটা কি বলে বাইট কোড এটা কি বলে বাইট কোড এই যে কম্পাইলার যখন তোমার ফাইলটা তোমার প্রোগ্রামটাকে পড়ে ফেললো পড়ে ফেলে যখন আউটপুটটা তৈরি করলো সেই আউটপুটটা হচ্ছে এটা বাইট কোড ঠিক আছে এই বাইট কোডটা নাম হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট ক্লাস এর এক্সটেনশন হচ্ছে ডট ক্লাস ঠিক আছে এইবার এইটা এই বাইট কোডটা আমরা একটা জাভা ভার্চুয়াল মেশিন দিয়ে রান করতে পারবো ঠিক আছে তো জাভা ভার্চুয়াল মেশিনও আমার কাছে আছে জাভা কম্পাইলার আমার মেশিনে আছে জাভা ভার্চুয়াল মেশিনও আছে সবকিছু এসছে আমি জাভা ডাউনলোড করেছি বলে এবার জাভা দিয়ে রান করতে গেলে জাভা ভার্চুয়াল মেশিন দিয়ে রান করতে গেলে কমেন্টটা হচ্ছে জাভা শুধু জাভা জাভা স্পেস প্রোগ্রাম নেম আর কিছু না ডট হবে না শুধু প্রোগ্রাম নেম এন্টার মারলেই দেখো এখানেও ডিসপ্লে করেছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিস ইজ সেকেন্ড লাইন उटपुट डि প্রিন্ট করতে চাইছি একটা লাইন প্রিন্ট এলেন তারপরে আমি কি লাইন করতে চাইছি একটা লাইন লিখতে চাইছি দিস ইজ মাই থার্ড লাইন তো আবার কি করতে হবে আবার আমাকে কম্পাইল করতে হবে নতুন একটা বাইট কোড তৈরি হবে সেই বাইট কোডটা জাভা ভার্চুয়াল মেশিন রান করবে এটাকে সেভ করলাম সেভ করে হ্যাঁ তো আবার আমি এটাকে কম্পাইল করব थार्ड लाइन থার্ড লাইন এটার মধ্যে লিখতে হবে 
this is third line कम्पाइलर एर प्रोग्राम डिसप्ले कर जिज्ञेसाई क्लस लिखे नहीं क्लस क्रिएट कर लिखे प्रथम प्रोग्राम लिखल से प्रोग्राम मध्य क्लस क्लस जावा क्लस दिए सबकि क्लस नाम दीते हलो मध्य मेथड आज कि मेन मेथड से मेन मेथड मध्य कि लाइन की कर लिसप्ले कर लिखु लाइन कम्पिटार डिसप्ले कर लरक एक सीम्पल प्रोग्राम आज के देख लिखल तै तो स्टेप गो क्यों बोलो की कर लगभग लैंगुएज लेखा प्रोग्राम प्रोग्राम डिसप्ले ठीक है चलो हम्म